نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس صدق الله مولانا العظيم واجب الاحترام حضرات علماء كرام عزيز طلباء شربستر الشماني تو دھرم پران مسلیان اعزام اللہ جل شانه وعم نوالو اما دیر اوپر اپرشیم دویا کریپا اونو کمپا برشن کرو چھن فرسوتی تے اچکے امرا رمضان المبارک ارتریتی و جمعی ایک اتریتو خوار توفیق لاب کرتے پیرے چھی تر مہان گھرے الحمدللہ آج کے تریتی و جمعہ اے جمعہ تے رمضان ار پتھم جمعہ نماز پڑے چھے مرجد ہے کنتو اے جمعہ تے انشو گرہن ار شجوگ تار ہوئی نہیں ایمون بھائی ابن بونے شنکھا اما دیر دیشے قوم بولے منے ہوئی نا انہیں کئی پتھم جمعہ پے چھن کنتو آج تریتی و جمعہ تے تارا اما دیر شاتے نہیں اما دیر ہمارے نیبر حبیب الرحمن بھائی ہم در شاتے چھلیں کین تو آج تینے ہم در ماجھے نہیں یہ روکو مارو ہجاروں مانوش یہ جمعہ پر جن تو تا در حیات در گھو ہائی نہیں اللہ تعالیٰ تار آگئی تا در کے نیے گا چھلیں یہ جی بشار نعمت اللہ تعالیٰ ہم در کے دان کر لیں اٹھا شکریہ ہم را جتوی آدائی کری نہ کہنو شش کرا شمبھب نوائی کرون اللہ تعالیٰ بولے چن وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا اللہ نعمت گلو کے جدی تم را کاؤنٹ کرتے چاہو گنتے چاہو تار پرو شیٹی کے گنے شش کرتے پار بنا کنو شمائے وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ اور جو تو رکھو میر نعمتی تم را دیکھو نہ کہنو اس شعب کی چھو اللہ تعالیٰ طرف تھے کے پکھو تھے کے اشے تھا کے میری محترم دوستو اللہ تعالیٰ جو دی آج کے آمدر کے نیے جتن دو دن آگے دوش دن آگے جو دی اللہ تعالیٰ آمدر کے نیے جتن تاہولے دنیا جے کاج کرمو گلو آمدر چھلو جے گلو پینڈنگ آچھے اومو کر بیتون دوا باقی کمپنیر ایٹا ایٹا ٹھیک کرا باقی دوکانیر ایٹا ایٹا ٹھیک کرا باقی پوری بارر ای شب ہی شب کتاب باقی اومو کمو باجار مارکٹنگ باقی ये जो तो काजगुलो अमरा हिसाब किताब कोरे रखे थे ये काजगुलो अमादर पक्के कोटी बार क्या नो हजार बार लक्खो कोटी बार चाहिए हो कि ये टा आधा एकोरा संभव होतो कोनो दिन संभव होतो ना ताहोले ये जे अल्लाह ताला अमादर हायात के दिर्घो कोरे दिलेन लंबा कोरे दिलेन ये टर जन्नो अल्लाह ताला शुक्रिया � अनेक बड़ो लॉस एवं खुदी हुए जावे ना नियामतेर शुक्र आदाय होवे। अल्लाह तबारक व ताला कुराने करी में शाद करें। व इत्तअज़ान रब्बुकुम शरण करुन शे मुहर्तो टिके जखोन तुमादे राब तुमादे के बोले दिए चिलें। लाइन शकर तुम ला अजी दन नकुम जो दी तुमरा शुक्र आदाय करो नियामतेर मुल्� تاہولے ابوشوی امین آمد کے آرو انہیں ایک حاجار گنے بڑھئے دو وَلَا اِنْكَ فَرْتُمْ اور جو دین آمد تیر ابو ملائم کرو ناشکری کرو اِنَّا عَذَابِي لَشَدِيدِ 
তাহলে মনে রাখবে নেয়ামত তো যাবেই আমার সাজাও বড় কঠিন এবং কঠোর মোহতারাম মাজাদ হাজরিন রমাদানুল মোবারকের অন্যতম বৈশিষ্ট্যের নাম হলো লাইলাতুল কাদর যে এই মাসের মধ্যে এমন একটি রজনী রয়েছে যেটি আল্লাহ তালার ভাষায় খয়রুম মিন আলফি শাহ হাজার মাসের চেয়ে উত্তম নবীজি বলেন এই রাতের ইবাদত যদি কারো কপালে জুটে যায় আর কবুল হয়ে যায় তাহলে হাজার মাস ইবাদত করলে লাগাতার যে সোয়াব সে পেত তার চেয়ে বেশি সোয়াব এই এক রাতে সে পেয়ে যায় এটা কত বড় নেয়ামত আমরা কল্পনা করতে পারি না মেরে মাহতারাম দোস্ত কোরআনে করিমে আল্লাহ তালা বলেন শাহরু রমাদান আল্লাহ দি উনজিল ফিহিল কোরআন রমজান মাস এই রমজান মাসে এই কোরআনে করিম একবারে অবতীর্ণ করা হয়েছে ইনজাল এবং তানজিলের মধ্যে পার্থক্য হল তানজিল মানে এটার ভিতরে তাদের মানা পাওয়া যায় অর্থাৎ বার বার ধাপে 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 ধীরে 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 অল্প অল্প করে অবতীর্ণ করা আর ইনজাল মানে হলো একবারে নামানো যাও কিতাব দিয়ে দিলাম এই রকম না কিতাব আসবে এটা কোনো কিতাব হলো এখন একটু এখন একটু এখন একটু এখন একটু মোহাম্মদ আসলে বানিয়ে বানিয়ে এক এক সময় এক এক সমস্যায় পড়ে যখন সমস্যায় পড়ে তখন আল্লাহর নাম নিয়ে বলে যে এই আল্লাহ এখন এটা পাঠিয়েছে টোটাল প্যাকেজ একবারে দেয় না কেন টোটাল প্যাকেজ একবারে দিলে গিলতে পারবা খেতে পারবা মদের বিধান তিনবারে আল্লাহ তালা কি করলেন নাজিল করলেন মানুষের মধ্যে মদের প্রীতি ছিল অনেক আরবদের মধ্যে শরাব খেত যারা শরাবে আর মদে আসক্ত হয় এই আসক্তিটা বড় ভয়ঙ্কর হয় এটা খুব সহজে ছাড়া যায় না সিগারেট ছাড়া যেমন খুব কঠিন মদের আসক্তি এর চেয়ে অনেক বেশি কেউ অভ্যস্ত হয়ে গেলে ছেড়ে দেওয়াটা খুব কঠিন তো আল্লাহ তবারক তাহলে একবারে এটাকে হারাম করেননি নবীজি সাল্লা আলিয়াল্লামে তেইশ বছরের যুগে ধীরে ধীরে প্রথম কি করলেন জিনিসটা ভালো না এটার ভিতরে ভালো যা তার চেয়ে খারাপ বেশি গুনাহ বেশি এটার কারণে ভালো যা হয় অপরাধ আর অনা সৃষ্টি এর চেয়ে অনেক বেশি হয় এরকম একটা ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন ওয়াস আলু নাকা আনিল খামরি বাল মাইসির নবীজি আপনার কাছে এরা মদ এবং জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বলে দেন এর মধ্যে অপরাধের ভাগ অনেক বেশি কিছু কিছু লাভ মানুষের জন্য আছে কিছু লাভ তো আছে আছে না লাভ কেমন টাকা দিল অল্প টাকা খাটালো জুয়াতে ধাম করে স্টেকে লেগে গেল একদম যা আছে সব চলে আসলো এক রাতে মিলিয়নিয়ার হয়ে গেছে আরে আমি যাই কই এবার আরো বড় স্টেকে খেলো এবার আরো এবার বিলিয়নিয়ার হয়ে গেল তো লাভ হলো না রাতারাতি লাভ হয়ে গেল কিন্তু লস কি কতজনের পকেট তুমি খালি করে ফেললে এক নাম্বার দুই আসক্তি চলে আসবে এটা স্বাভাবিক এরপরে যা আছে ওইটাও যাবে এরপরে তুমি তোমার বউকেও বাজিতে লাগাবা এটা পশ্চিমা বিশ্বে হয় বউকে বাজি ধরে এই যে ক্যাসা প্লাঙ্কাগুলোর ভিতরে যে কী হয় কাজগুলো হয় বিভিন্ন ক্লাবের ভিতরে এরা যে ব্যবস্থাগুলো রেখে দেয় লাস ভেগাস হলো এটা স্বর্গরাজ্য আমেরিকাতে একদম যত রকমের জোয়ার ব্যবস্থা আছে সব রাখা আছে এমনও হয় শেষ পর্যন্ত খেলতে খেলতে দান দিতে দিতে যায় যে বিলিয়নিয়ার হলো না সাঁই করে এর পরের দানে 
এগুলো তো সব গিয়েছে আরো কিছু হয়েছে শেষ পর্যন্ত ঠিক আছে আমার বউটা বন্ধ রাখলাম তো ক্ষতির ভাগ কি কম হলো না অনেক বেশি হলো এটা একটা উদাহরণ দিলাম শুধু জুয়ার ক্ষতি বলতে গেলে দুই তিন জুমা লাগবে তো কি পরিমাণ ক্ষতি এটার ভিতরে লাভ কতটুকু ঠিক তেমনিভাবে মত খেলে সাময়িকভাবে খুব প্রশান্তি আসে মনে হয় যেন আমার চেয়ে বড় হাটটা কাটটা মস্টান্ডা দুনিয়াতে আর কেউ নাই বিশাল ভাব চলে আসে এবং চিত্ত প্রফুল্ল হয়ে যায় আনন্দের সাগরে ভাসতে থাকে মনে হয় দুনিয়াটা আমার হাতের মুঠ হয় পায়ের তলায় এই বাপ রে বাপ কি ভাব কিন্তু ক্ষতির ভাগ কি মা বোন আর বউয়ের বাস বিচারও হারিয়ে ফেলে অনেক সময় চিনতে পারে না কি কোন দিকে কি করছে তার কোনো খবর নাই মাথা নষ্ট হয়ে যায় তো আল্লাহ তারা বলে দিলেন কিছু উপকার থাকলেও মানুষের জন্য ক্ষতির ভাগ অনেক বেশি এই এতটুকু বিধান শোনার সাথে সাথে সাহাবা এক রামের ভিতরে বিশাল একটা অংশ মত ছেড়ে দিলেন শুধু কেন না 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 তার মানে আল্লাহ তালা এটাকে পছন্দ করেন না পছন্দ করলে এরকম নেগেটিভ ভাবে বলতেন না নিষেধ করেন নাই কিন্তু আল্লাহ পছন্দ করেন না তাই এটা করব না ছেড়ে দিলেন বিশাল অংশ মত ছেড়ে দিলেন এরপর যখন মানুষের মধ্যে ইসলামের উপরে আমল করতে করতে নামাজের মহব্বত এই পরিমাণ চলে আসলো যে দুনিয়া ছাড়তে পারি নামাজ ছাড়বো না যারা দেখবেন ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করে জোহরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করে বিভিন্ন নামাজগুলো জামাতের সাথে আদায় করায় অভ্যস্ত হয়ে যায় এনাদের একটা পর্যায়ে মানুষের মদে আসক্তি যেমন হয় তার চেয়ে বেশি আসক্তি তার নামাজের প্রতি হয়ে যায় এবং নামাজের সময় হলে তার ভিতরে এক ধরনের অস্থিরতা শুরু হয়ে যায় কখন আমি মসজিদে যাব নামাজে যাব এটা আজব এক অস্থিরতা নামাজের ভালোবাসা যখন দেখবেন আল্লাহ তালা এদের ভিতরে নামাজের মহব্বত এই পরিমাণ এসে গেছে যে দুনিয়া ছাড়তে রাজি আছে নামাজ ছাড়বো না সব ছেড়ে দিব কিন্তু নামাজ ছাড়ব না তখন আল্লাহ তালা এবার সেকেন্ড স্টেপের বিধান নাজিল করলেন কি বললেন খবরদার মাতাল অবস্থায় নামাজের কাছেও যাবে না মাতাল অবস্থায় নামাজের কাছেও যেতে পারবে না তার মানে এখন যদি আমরা ওই প্রেক্ষাপট না জানি শুধু নিজে নিজে কোরআন পড়ে হাদিস পড়ে নিজে নিজে গবেষণা করে গবেষক হই তাহলে আমরা বলবো মদ খাওয়া তো কোনো সমস্যা নেই মদ খেলে নামাজের কাছে যেতে না মানে মদ খেলে নামাজ পড়তে না করা হয়েছে মদ খাও কিন্তু নামাজ পড়ো না অর্থ এটা বুঝবে না মানে আল্লাহ এখানে কি বললেন নিজে নিজে গবেষণা করে যখন কেউ বুঝবো তো তখন আমাদের অবস্থাটা এরকম দাঁড়াবে আল্লাহ না করুক যে বুঝটা এই পর্যায়ে যাবে ইদুল্লু বিহি কাতিরম ওয়াহি বিহি কাতিরম আল্লাহ তালা যে কোরআন শরীফের মধ্যে সোরায় বাকার আর চতুর্থ পৃষ্ঠার ভিতরে এই আয়াত নাজিল করে দিয়েছেন যে এই কোরআন দিয়ে আল্লাহ বহু মানুষকে গোমরাহ করেন বহু মানুষকে হেদায়ত দেন গোমরাহের অংশটা বেশি এই জন্য আগে বলেছেন যে কোরআন দিয়ে গোমরাহ করেন গোমরাহ হয় কোরআন দিয়ে আবার এই কোরআন দিয়ে হেদায়ত পায় ডাক্তারি বই যদি কেউ নিজে নিজে পড়ে কি করতে চায় অনেক কিছু জানি আমি সায়েন্স সায়েন্স জানি আর আমি এটা দিয়ে কি করব বিরাট জ্ঞান অর্জন করব নিজে নিজে যদি করতে চায় তাহলে কিন্তু রুগী মেরে ফেলবে এটা যে কোনো ডাক্তার বলবে যে কোনো বুদ্ধিমান বলবে এটা হাতুড়ে ডাক্তার বলি আমরা তো ঠিক এরকমই দিনের মাসালা মাসা এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোরআন এবং হাদিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই মাত্র ছোট্ট একটা বই আপনি কি মনে করেন এই বইটার ভিতরে আল্লাহ তালা সকল যুগের সমস্ত রুচির সব ধরনের মানুষের সমস্ত দেশের একদম কেয়ামত পর্যন্ত গোটা বিশ্বের সমস্যার সমস্ত সমস্যার সমাধান এটার ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছেন এটার ভিতরে আর কোনো অ্যামেন্ডমেন্ট আসবে না এটারও ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন যে আমি পরিপূর্ণটা দিয়ে দিয়েছি এটা কি এতই সহজ হ্যাঁ এটার ভিতরে বিভিন্ন আয়াতের ভাগ আছে কিছু আয়াত আছে যে আয়াতগুলো নসিহত সংক্রান্ত যেগুলো দিয়ে মানুষ নসিহত গ্রহণ করতে পারে তার দিল নরম হয় আখেরাতের প্রতি তার দিল উদ্বুদ্ধ হয় দুনিয়া থেকে তার দিলটা সরে আসে কিছু আয়াত এই ধরনের তো এই আয়াতগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ তারা বলেই দিচ্ছেন ওলা কদিয়াসর নাল কোরআন আলী জিকরি ফাহাল মিম মুদ্দাকির আমি কোরআনকে নসিহত গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি আছে কি কেউ 
এখান থেকে নসিহত গ্রহণ করবে এগুলো তো খুব সহজ আরবি যদি কেউ মোটামুটি ভালোভাবে জানে তাহলে এগুলোর অর্থ সে পড়ে ফেলতে পারবে কমে আদ সামুদ ফেরাউন হামান কারণ সাদ্দা দেদের যে ঘটনাগুলো আল্লাহ তালা শুনিয়েছেন ইউসুফ আলাই সাল্লামের বিশাল ঘটনা আল্লাহ শুনিয়েছেন শুনি আবার শেষে যেয়ে বলছেন দেখো লাপাত ক্যান আফি কসিম ইব্রতুল্লিউলিল আলবাব এই যে ঘটনাগুলো আমি শোনাই না এগুলো এমনি এমনি শোনায় না বরং এগুলোর মধ্যে বুদ্ধিমানদের জন্য অনেক বিশাল শিক্ষা নিহিত রয়েছে এটা শিক্ষার জন্য শোনাই এগুলো যে কেউ পড়বে আরবি জানলে পড়লে এগুলো থেকে সে কি হবে উপকৃত হবে কিন্তু আহকাম সংবিধান এবং বিধান সম্বলিত যে আয়াত এগুলোর সংখ্যা পাঁচশোর আশপাশে এই আয়াতগুলো সংবিধান বিশেষজ্ঞের সাথে সম্পৃক্ত আল্লাহ না করুক এগুলো নিজে নিজে গবেষণা করে পড়তে গেলে এই অর্থে যে পৌঁছাতে পারি কেউ কেউ যে আল্লাহ তালা তো বলেছেন লা তাক রবু সালাম সুকার মাতাল অবস্থায় নামাদের কাছে যেও না তার মানে মাতাল হইতে নিষেধ নাই তবে মাতাল অবস্থায় নামাজ পড়ো না মসজিদে মানুষের কাছে গেলে কারণ কি কারণ মাতাল অবস্থায় মসজিদে গেলে মানুষের কষ্ট হবে দুর্গন্ধে মসজিদ নাপাক হবে না এই জন্য না করেছে খুব সুন্দর কারণও বের হয়ে এসছে এটা উদ্দেশ্য না নামাজের মহব্বত আর ভালোবাসা এই পরিমাণ চলে এসেছে যে এখন নামাজের প্রতি তার একটা অ্যাডিকশন তৈরি হয়ে গেছে এখন গোটা দুনিয়াকে সে লাথি মারতে পারে নামাজ ছাড়বে না অবস্থাটা এমন এখন যখন আল্লাহ তালা এই কথা বলে দিলেন সাথে সাথে সাহাবায়ে গ্রামের মধ্যে যারা ওই সময়ও কিছুটা মদ পান করতেন এনারা নামাজের সময়ের আশপাশে মদ একদম টোটালি বন্ধ করে দিলেন ধরে নেন আপনি দশ ঘন্টার জন্য হারাম হয়ে গেল চব্বিশ ঘন্টায় দশ ঘন্টা হারাম হয়ে গেল না মদ এখনও আছে কিছুক্ষণ পরে বেশ কিছুদিন পরে আল্লাহ তালা যখন দেখলেন যে বাস আল্লাহ তালা দেখলেন কি আল্লাহ তালা তো জানেনি যে এই অবস্থা হবে আগের থেকেই জানে হ্যাঁ এখন সেই পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে এখন একেবারে আদেশ জারি করলে এখন রিভোল্ট করবে না এখন মেনে নেবে দেখেন অনেক সুন্নত আছে যে সুন্নতগুলো ইমাম সাহেবরা জানেন কিন্তু আপনাদের সামনে সেই সুন্নতগুলো সবসময় বলেন না কেন বলেন না এই সুন্নতটা আদায় করতে গেলে এমন বহু লোক আছে যাদের হৃদয় এখনও ওই স্তরে পৌঁছেনি আর এই সুন্নত আদায় করতে গেলে সে এই সুন্নতকে কি করবে আক্রমণ করে বসবে যার কারণে তার ইমান নিয়ে টানাটানি শুরু হয়ে যাবে এই জন্য ওই সুন্নতকে বাস্তবায়নের জন্য ইমাম সাহেবরা অনেক সময় কি করেন না ওইভাবে বলেন না কারণ রুগীর কারণে বলেন না যে সে এটা গ্রহণ করতে পারবে না তার ইমান নিয়ে টানাটানি শুরু হবে সে ফেতনা শুরু করবে রাস্তার ভিতরে গিবত শুরু করবে দল পাকানো শুরু করবে মসজিদে মসজিদে গন্ডগোল শুরু করে দিবে এই জন্য ওই সুন্নতগুলো বললেও মাঝে মাঝে বলতে হয় কিন্তু ওটাকে আমলে আনেন না বাস্তবায়নে আনেন না আনলে ফেতনা হতে পারে ফেতনার চেয়ে এটা চুপ থাকা ভালো অবাস্তব না বাস্তব এরকম অনেক ধরনের সুন্নত আছে এই যে মনে করেন গত জুমায় বললাম না আপনাদেরকে জানানোর জন্য বলেছি আমলের জন্য বলিনি কারণ আমি জানি এখনও আমলের ওই স্তরে আমরা সবাই পৌঁছিনি হ্যাঁ আমাদের অধিকাংশ পৌঁছে গেল কিছু এখনও পৌঁছেনি ওই কিছু ফেতনা করবে না বুঝে এখলাসের সাথে ফেতনা করবে বললাম না তার আবির চার রাখাত শেষ করার পরে এরপরে চার রাখাত পরিমাণ সময় রেস্ট এটা হলো সুন্নত কিন্তু এটা যদি এখন বাস্তবায়ন করতে যাই তার আবিতে আপনি বলেন তো দেখি কি পরিমাণ ইনশাল্লাহ পাবো আমরা বলেন না দেখি আমাদের যে হালত এখনও আমরা কি ওই স্তরে এখনও এসছি না বেশিরভাগ আমরা বলবো যে ঠিক আছে আমরা একা একা পড়ে নিই ঠিক না এরকম হতে পারে আমাদের অনেক সমস্যা ব্যস্ততা এগুলো আছে এই জন্য বললাম না দারুলুম দেওবন্দেও এই শূন্য জিন্দা আছে কিন্তু দারুলুম দেওবন্দের তিন মসজিদের ভিতরে সব মসজিদে এটা হয় না একটা মসজিদে হয় যারা চান ওই মসজিদে ওটাকে কি করেন ওখানে বিশাল সংখ্যক ওনারা ওই ক্যাটাগরিরই আবার অনেকের একটু তাড়া থাকে একটু সমস্যা থাকে ওই প্রথম শ্রেণীরই কিন্তু তার কোনো না কোনো দিন একটু সমস্যা হয়ে গেছে তো এত লম্বা বেচারার পক্ষে হয়তো সম্ভব হবে না এই জন্য ওই স্বাভাবিক যে চার রাখাতের পরে এক দুই মিনিট এক দুই মিনিট এক দুই মিনিট এই যে রেস্টটা আমরা যেটা নিই এরকমই আর বাকি দুই মসজিদে এরকমই সুন্নত আদায় হচ্ছে এই জন্য অনেক সুন্নত আছে যে সুন্নতগুলো আমরা বলি কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করি না কেন করি না করতে গেলে আল্লাহ না করুক ফিতনা হবে কারণ এখনও দিল ওই পর্যায়ে এসে পৌঁছেন সকলের অবস্থা ওই পর্যায়ে এখনও এসে পৌঁছেনি কিন্তু চাইতে হবে বলতেও হবে কেন বলতে হবে যেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে আস্তে আস্তে নিয়ত করে কোনো না কোনো সময় ওরকম জায়গায় পৌঁছানোর মতো যোগ্যতা দান করে যদি নাই বলা হয় একেবারে চুপ করে যাওয়া হয় তাহলে ইত্যান্দারি সুতিলকে শুননা 
এই সুন্নত একেবারেই মিটে যাবে কিন্তু বললে কোনো না কোনো সময় এটা জিন্দা করার আগ্রহ আমাদের ভিতরে কি হবে পয়দা হবে তো আল্লাহ তালা এরকম তাদেরই যান দিনকে নাজিল করেছেন ধাপে ধাপে ধীরে 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 একবারে দিয়ে দিলে অনেক সময় ইয়ে করতে পারেন ডাক্তার সাহেবরা যখন ট্রিটমেন্ট করেন রোগীর অবস্থা যদি দেখেন যে খুব খারাপ একে এটা দিলে ওইটা সমস্যা হবে ওইটা দিলে এটা সমস্যা হবে বা ডায়াবেটিস এই পরিমাণ হাই আর সুগার এত বেশি এখন তার ওপেন হার্ট সার্জারি করা দরকার না হলে তার ব্লক এই পর্যায়ে সমস্যা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ওপেন হার্ট সার্জারি করতে পারছে না কি কারণে ডায়াবেটিস এই পরিমাণ হাই ওইটাকে যদি নিয়ন্ত্রণ না করা হয় তাহলে অপারেশন করলে আর হার্ট যতই ভালো করুক এটা দিয়েই মরে যাবে এই জন্য এটা নিয়ন্ত্রণ করে ওইটা করে এটা করে তারপরে একটা একটা করে ধীরে ধীরে এটা হলো একজন দক্ষ চিকিৎসকের আলামত আল্লাহ তাবার চেয়ে বড় দক্ষ চিকিৎসক দিলের শরীরের আর দুনিয়াতে আসমানে কেউ এরকম বড় চিকিৎসক নাই এই জন্য আল্লাহ তাবারক তালা এই নিয়মেই ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে নাজিল করেছেন এরপর নাজিল করে দিলেন তৃতীয় পর্যায়ে এসে জুয়ার <laughs> এই সবগুলো হলো নাপাক শব্দ আল্লাহ এবার কি কি ব্যবহার করলেন নাপাক নাপাক জিনিস আমরা পছন্দ করি মলমূত্র গায়ে লেগে থাকুক পছন্দ করি রিজ নাপাক মিন আমাল ইসাইতন শয়তানের কাজ কার কাজ আর শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু অতএব শত্রুর কাজ তোমরা করতে পারো না ফাজতা নিবো এখান থেকে বিরত থাকো লাইলাকুম তুফলি হন তাহলে তোমরা সফল কাম হবে এবার যখন মদের হারামের এই আয়াত চূড়ান্ত পর্যায়ে অবতীর্ণ হল হাদিস খুলে দেখেন অবাক লাগে আরবে পুরনো পুরনো মদ সংগ্রহ করার অ্যান্টিক মদ কারো কাছে দুইশো বছর আগেকার মদ কারো কাছে আড়াইশো বছর আগেকার মদ কারো কাছে তিন হাজার বছর আগেকার মদ সংরক্ষিত আছে যার কাছে এরকম যত পুরনো আছে তার দাম তত বেশি বড় দাওয়াতের ভিতরে স্পেশাল দাওয়াত চিনমৈত্রী সম্মেলনে দাওয়াত হচ্ছে এই দাওয়াতের ভিতরে অনেক বড় লোকের দাওয়াত হচ্ছে তাই সেখানে কি হবে তিন হাজার বছর আগেকার মদের পাত্রটা দেখানো হবে এটাই ছিল তাদের ওই সময়কার বড়াইয়ের বিষয় হাদিস করলে দেখা যায় মদিনার গলিতে গলিতে শরাব এই বিধান যখন নবীজি সাল্লা সাল্লামের তরফ থেকে ঢেঁড়া পিটিয়ে ঘোষণা করে দেওয়া হলো মদিনার অলিতে গলিতে সাথে সাথে সাহাবিরা তাদের ঘরের ভেতরে যত রকমের মদ ছিল পুরনো নতুন সব ফেলে দিয়েছে এবং মদিনার গলিগুলো এমন আমাদের মুসলধারে বৃষ্টি হলে যেভাবে সয়লাভ হয়ে যায় স্রোতের মতো পানি যায় ওইভাবে স্রোতের মতো মদের মটকা থেকে সব মদ বের করে এগুলো সব স্রোতের মতো যাচ্ছিল এটা যদি একদিনে আল্লাহ তালা নাজিল করে দিতেন তাহলে সকলের জন্য কষ্ট হতো না হতো না হতো কিন্তু বেকুবের দলের দাবি হলো হচ্ছে কেন একসাথে কেন দিয়ে দেওয়া হলো না আল্লাহ তালা বলেন অনেকগুলো হেকমত আছে তার তো একটা বললাম ধীরে ধীরে নাজিল করার অন্যতম একটা কারণ হলো এটা যে দেখো নবী একটা ঘটনা ঘটলো আপনি ওখানে সমস্যায় আটকালেন সাথে সাথে উপর থেকে জিবরিল আসলেন এবং এসে সমস্যার সমাধান জানিয়ে দিলেন একটা লোক ষড়যন্ত্র পাকি আপনার সাথে এসে একটা চক্রান্ত করছে সে আপনাকে বায়াস্ট করে ফেলতে যাচ্ছে এই মুহূর্তে জিবরিল আলাইসাল্লাম এসে জানিয়ে দিলেন এই শয়তান এই কথা বিশ্বাস করেন না সাথে সাথে এটার বিধান নাজিল হয়ে গেল এরকম অবস্থাতে প্রতি মুহূর্তে মানুষের হৃদয় কি পরিমাণ শক্তিশালী হবে তাজা হবে যে আল্লাহ আমার সাথে প্রতি মুহূর্তে সব সময় আছেন আপনার দিলকে আমি মজবুত করে দিই এটার দ্বারা যে ধাপে ধাপে একটু একটু করে নাজিল করি একবারে করি না তেইশ বছরের জীবনে আল্লাহ তালা যে ধাপে 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 কি করেছেন নাজিল করে দিয়েছেন বিধানগুলো এগুলোর হেকমত অনেক কিন্তু 
আল্লাহ তালা পুরো কোরআনকে এক মাসের মধ্যে একটা মাসের মধ্যে এক রাতে পুরো কোরআনকে একবারে অবতীর্ণ করেছেন লহে মাহফুজ থেকে দুনিয়ার আসমানে লহে মাহফুজ থেকে বাইতুল ইজ্জত যেমন আমাদের এখানে কাবা শরীফ পৃথিবীতে ঠিক এই বরাবর প্রথম আসমানে বাইতুল ইজ্জত আল্লাহর ঘর ওখানে ফেরেস তারা তো অফ করেন সপ্তম আসমানে যেটা আছে আল্লাহর ঘর তো অফ করেন সেটাকে বাইতুল মামুর বলা হয় প্রতি আসমানে এরকম আল্লাহর বিশেষ এক এক ঘর আছে এই বাইতুল ইজ্জতে আল্লাহ তালা একবারে নাজিল করলেন ইন্না আনজাল নাহু ইনজাল মানে একবারে অবতীর্ণ করা ফি লাইলাতুল কদর শাহরু রমাদান আল্লাযী উনজিলা ফিহিল কোরআন রমজান মাস সে জানো সেই মাসটা কি এই মাসে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে একবারে একসাথে পুরো কোরআন আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করে দিয়েছেন কিন্তু সেটা রমজান মাসের কোন সময়টায় সেটা কি জানো এটা আল্লাহ তাআলা সূরাতুল কদরের মধ্যে বলে দিলেন ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতুল কদর একবারে পুরো কোরআনকে যে আমি অবতীর্ণ করলাম এটি অবতীর্ণ করেছে লাইলাতুল কদর কদরের রাতে ওয়া মা আদরাকা মা লাইলাতুল কদর আপনি কি জানেন লাইলাতুল কদর কি জিনিস আপনি কি জানেন কৌতূহল তৈরি করে তারপর জবাব লাইলাতুল কদরি খয়রুম মিন আল ফিশাহ লাইলাতুল কদর সে তো হাজার মাসের চেয়ে সেরা আর শ্রেষ্ঠ লাইলাতুল কদর তো হাজার মাসের চেয়ে সেরা এবং শ্রেষ্ঠ এক হাজার মাস ইবাদত করলে যে সোয়াব পাওয়া যায় এক রাতের ইবাদতে মাওলা বান্দাকে তা দিয়ে দেয় জেরাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তানাজালুল সেই রাতে আসমান থেকে ফেরেস তাদের বিশাল বাহিনী অবতীর্ণ হয় রহমতের ফেরেস্ত শুধু তাই নয় ফেরেস তাদের সর্দার হজরত জিবরিল আলাইসাল্লাম যিনি নবীরা দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর পর ওনার আসার আর দরকার নাই নবীদের কাছে ওহির দায়িত্ব পালন করতেন উনি আল্লাহর সাথে সরাসরি যে দায়িত্বটা উনি পালন করতেন ম্যাসেঞ্জারের ওখান থেকে এখানে এসে নাজিল করে দিতেন ফেরেস তাদের সর্দার দুনিয়া থেকে নবীজি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাহা ইসলাম চলে যাবেন আখেরি নবীর চলে যাওয়ার পরে আর দুনিয়াতে আসার দরকার নাই কিন্তু এই রাতে আল্লাহ তবারকা জিবরিলে আমিনকেও ফেরেস তাদের বিশাল জামাত সহ দুনিয়াতে পাঠান ওই রাতে যারা ইবাদত করে শিরিক মুক্ত হয়ে বাবা মার নাফরমানি ছেড়ে দিয়ে বাবা মাকে সন্তুষ্ট করে খুশি করে বাবা মার হক আদায় করে আত্মীয় স্বজনের সম্পর্ককে নষ্ট না করে আত্মীয় স্বজনের সম্পর্ককে জুড়ে মদ খাওয়ার বিধানকে মেনে নিয়ে যে না আমি আর কোনো দিন আল্লাহর এই বিধানকে নষ্ট করব না জীবনের জন্য তবা করে ফেলে টাকনুর নিচে জামা কাপড় ইত্যাদি যে পরিধান করে এগুলোকে কাটা বাদ দিয়ে দিয়ে কারণ এগুলোর সাথে আল্লাহ রহমতের রাত্রে আসে না হাদিসের ভিতরে এগুলো এসছে সে পায় না এই রকম ভাবে যারা মুক্ত থেকে ইবাদত করে ওই রাতে ফেরেস তারা কেউ তাদেরকে সালাম করেন কারোর সাথে মুসাফা করেন কারোর সাথে মহানাকা করেন আল্লাহ জানে কার কপালে জিবরিল আলাই সাল্লামের সাথে মুসাফা জুটে যাবে এটা তো আল্লাহ ভালো জানে কতক্ষণ পর্যন্ত দিতে থাকি জানো বান্দা সূর্য ডুবার পর থেকে দেওয়া শুরু করি সেই শান্তি হাতটা মাতলাইল ফজর এক দুই ঘন্টায় শেষ করে দিই না ফজর পর্যন্ত নাজিল হতেই থাকে এত দাম এই রাতের তিরাশি বছর চার মাস হয় এক বছরে এক হাজার মাসে এক রাত ইবাদত জুটে গেলে যেন তার তিরাশি বছর চার মাসের ইবাদতের সময় জুটে গেল সোয়াব পেয়ে গেল দশ রাত যদি কারো জুটে যায় সারা জীবনে একটু কল্পনা করে দেখেন তার সাড়ে আটশো বছরের কাছাকাছি ইবাদত শুধুমাত্র এর সোয়াব এখান থেকে পেয়ে যায় কেমতের দিন অন্যান্য উম্মতরা আসবে কেউ চারশো বছর কেউ আটশো বছর কেউ নয়শো বছর হাজার বছর হায়াত পেয়ে ইবাদত করেছে তারা আসবে তাদের হাজার বছরের ইবাদত নিয়ে উম্মতে মোহাম্মদের ভিতরে কিছু বান্দা দাঁড়াবে যারা লাইলাতুল কদরের মূল্যায়ন করেছিল কদর মানেই মূল্যায়ন লাইলাতুল কদর মানে মূল্যায়নের রাত 
এই রাতে যদি বান্দা এই রাতের মূল্যায়ন করে আল্লাহ তার মূল্যায়ন করে উভয় দিক থেকে মূল্যায়ন তাদের এক অর্থ ভাগ্য তাদের এক অর্থ মূল্যায়ন তাদের এক অর্থ নির্ধারণ তাদের এক অর্থ পরিমাণ অনেক অর্থ একটা না অর্থ এখন এরকম কোন বান্দা হয়তো কি আমাদের দিন নবীজি সাল্লা ইসলামের হাজির হবে যার বিশ রাত জুটে গেছে সারা জীবনের ফরজ নফল ইবাদত তো আছে আর এরকম বিশ রাত তার মানে আর একজন এক হাজার বছর জীবিত থেকে যে ইবাদত করে এসেছে এই ব্যক্তির মাত্র বিশ রাত জুটে যাওয়ার কারণে আল্লাহ আকবর কবির সে ষোলোশো বছর সতেরো বছর সতেরোশো বছরের ইবাদত নিয়ে একা দাঁড়িয়ে গেছে আল্লাহ আকবর কবির এটি বিশেষভাবে এই রাত দেওয়া হয়েছে এই জন্য নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম এটির মূল্যায়ন কীরকম করেছেন যেহেতু বলে দিলেন আল্লাহ তালা যে আমি কদরের রাতে নাজিল করেছি কোনটা এই কোরআনে কারিমকে আর কদরের রাত কখন হয় সেটাও আবার বলে দিলেন শাহরু রমাদান রমজান মাসে নবীজি কিন্তু নির্ধারণ করে বলে দেওয়া হয়নি কবে এই জন্য নবীজি সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম কদরের রাত পাওয়ার জন্য এই রাতটা যেন এবাদতে কেটে যায় এবাদতের ভিতরে কেটে যায় এটা কিভাবে হতে পারে সেটা হলো আল্লাহর ঘরে এসে যদি কেউ এতে কাফে বসে যায় আল্লাহর ঘরে এসে যদি কেউ পড়ে যায় এতে কাফ করছে সে তো যতক্ষণ সে এতে কাফের ভিতরে থাকে সে ঘুমিয়ে থাকলেও সে আবেদ হিসেবে লেখা হতে থাকে সে এতে কাফ অবস্থায় খাওয়া দাওয়া করলেও তার ইবাদত লেখা হতে থাকে এতে কাফ অবস্থায় তার প্রয়োজন হয়েছে বাথরুমে যাওয়ার সে বাথরুমে গিয়েছে তার বাথরুমে যাওয়া আসার বসার পুরো সময়টা এবাদত হিসেবে লেখা কারণ পুরো ইয়ের ভিতরে ঢুকা এটা নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম রমজানের প্রথম দশ দিন তুর্কি তাবুর ভিতরে এতে কাফ করলেন মসজিদের ভিতরে এক কোনার তাবু ইয়ে করে এতে কাফ করলেন প্রথম দশ দিন প্রথম দশ দিন এতে কাফ করতে দেখে অনেক সাহাবি রসুলের সাথে এতে কাফ করলেন দশ দিন পার হওয়ার পথে পর পর্দার এখান থেকে ফাঁক করে বললেন এতে কাফ করলাম লাইলাতুল কাদারের তালাশে কিন্তু প্রথম দশ দিনে পেলাম না এই জন্য আমি দ্বিতীয় দশ দিনও করব এবার দ্বিতীয় দশ দিনের এতে কাফের নিয়োগ করলেন আপনি আমি একটু কল্পনা করি মা তাকদ্দামা মিনদম বিহি ও মাতা আখর হুফির আলাহ মা তাকদ্দামা মিনদম বিহি ও মাতা আখর যে নবীর জীবনের আগে পরের কোনো গুণা তো নাই আল্লাহ বলেন যদি কোনো সময় হতো সেটাও মাফ ছিল যদি হতো কোনো সময় সেটাও মাফ ছিল আপনার তো নাই এই নবী লাইলা তুম কদরের আশায় এবং তার দায়িত্বে পুরো উন্মতের কি বিশাল জিম্মাদারি কেয়ামত পর্যন্ত মানুষের হেদায়তের দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া আছে কত বড় দায়িত্ব এই তেইশ বছর জিন্দিগির ভিতরে এটা শেষ করে দিয়ে চলে যাওয়া লাগবে একটা মুহূর্তের দাম নবীজির একটা মুহূর্তের দাম আমাদের পুরো জীবনের সমস্ত সময় দিয়ে দিলে কি বরাবর হতে পারে এত ব্যস্ত নবী দশ দিন এতে কাজ করে ফেললেন পেলেন না এরপরে বললেন যে না আবার দ্বিতীয় দশ দিন শুরু করলেন এতে কাফ সেই দশ দিনের এতে কাফ শেষ হলো শেষ হওয়ার পরে তাবু থেকে মুখ বের করে বললেন দ্বিতীয় দশ দিনের জন্য আশা করেছিলাম এখানে পাব লাইলাতুল কদর পাইনি অতএব আমি শেষ দশকও এতে কাফ করব এরপর শেষ দশক এতে কাফ করলেন আল্লাহ তালা নবীজিকে সবে কদরের তারিখ কোন মাসে কোন বছর কিভাবে কিভাবে ঘুরবে এটা জানিয়ে দিলেন জানিয়ে দেওয়ার পরে নবীজি বলে দিলেন আম্মাদের আয়সা সিদ্দিকারা দিয়ে আল্লাহ তালা আনাকে তাহার রাউ লাইলা তাল কদরি ফিল বিদ্রি মিনাল আশিল আওয়াখির মিন রমাদন সবে কদর যদি তালাশ করতে চাও তাহলে রমজান মাসের শেষ দশকের বেজোর রাতগুলাতে তালাশ করবা শেষ দশকের কি বলেছেন শেষ দশকের এখন যদি মাস তিরিশে হয় তাহলে শেষ থেকে যদি দশ কাউন্ট করেন তাহলে বিশের পর থেকে শুরু হচ্ছে ঠিক কি না আর যদি মাস উনত্রিশে হয় তাহলে শেষ দশক শেষ দশ দিনটা উপর থেকে শুরু করলে কোন হিসাবে শুরু হয় উনিশে এসে শুরু হয় এই জন্য জোর রাত বেজোর রাত এই দুইটাই কি হতে পারে সবে কদরের রাত হতে পারে মহাদেশিন গ্রামের এক ব্যাখ্যা অনুযায়ী বললাম যদিও জুমহুর অধিকাংশের মতামত হলো এই যে না শেষ দশক বলতে রমজানের বিশ তারিখের পর থেকে যে রাতটা শুরু হচ্ছে একুশের রাত সেখান থেকে তো জোর বেজোর 
যে কোনো রাতেই মানে আমাদের হিসেবে জোর আসছে কিন্তু আসলে কি বেজোর হতে হতে পারে নবীজি শেষ দশক পুরা ইবাদত করলেন এবং বলে দিলেন আয়সা রমজানের শেষ দশকের বেজোর রাতে সবে কদর তালাশ কর তালাশ করতে থাকে জানিয়ে দিলেন আল্লাহ তালা নবীজিকে তারিখ জানিয়ে দেওয়ার পরে উনি বের হলেন অন্য এক সময়ের কথা বের হলেন সবাইকে বলবেন যে সবে কদরের তারিখ এই এইভাবে এইভাবে হবে এই হিসাবটা মনে রাখবার বের হয়ে দেখেন ফাতালা হাফি রজুলান দুই ব্যক্তি ঝগড়া করছে এই ঝগড়া করা দেখে নবীজি এই ঝগড়ার মীমাংসা করতে গিয়ে ওই তারিখ ভুলে গেলেন উনি বললেন আমি এসেছিলাম তোমাদেরকে বলার জন্য কিন্তু তোমাদের এই ঝগড়া দেখে এটা করতে গিয়ে আল্লাহ তালা আমাকে এটা ভুলিয়ে দিলেন সবে কদরের তারিখ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলাম আমরা ঝগড়ার কারণে কিসের কারণে এই জন্য যত কাজ তাদের দ্বারা কোনো নেকির কাজ হোক চাই না হোক ভালো কাজ হোক চাই না হোক যেন আমার দ্বারা ঝগড়ার কাজ না হয় এটার চেষ্টা করা উচিত প্রত্যেক কারণ ঝগড়া বড় বাজে জিনিস যেই বান্দা ঝগড়ার কাজে ব্যবহৃত হয় জান্নাত জাহান নামের ইন্ধন হিসেবে সে নিজের নাম লেখায় এটা তো উপর ওয়ালার ফাইসালা কে ঝগড়ার কাজে ব্যবহৃত হবে আর কে শান্তি স্থাপন করার কাজে ব্যবহৃত হবে তো আল্লাহ তালার কাছে চাওয়া উচিত যে আল্লাহ আমার দ্বারা তুমি শান্তি যদি নাও আনো কমপক্ষে ঝগড়ার কাজ যেন আমার দ্বারা না হয় এ দোয়া করতে থাকা উচিত প্রত্যেক তো নবীজি বের হলেন এই অবস্থা দেখে ভুলে গেলেন এই ভুলে যা ভুলিয়ে দেওয়ার ভিতরেও বিশেষ এক হেকমত আছে কি হেকমত মহাদ্দেশিনে কেরাম বলছে যে দেখো ফোকায় এজাম এটার ব্যাখ্যা করেছেন যে দেখো কেউ যদি এই রাতের কথা নির্ধারিতভাবে জানার পরেও ওই রাতে কেউ গুনাহ করত তাহলে আল্লাহ তালার আজা বেশি ধ্বংস হয়ে যেত এখন সে জানে না এই রাতটাকে সবে কদর না কি না যার কারণে আল্লাহ না করুক কোনো গুনাহ যদি সে করেও ফেলে তো সাথে সাথে আল্লাহর পাখার তার উপরে আসে না যেমন হারাম শরীফের মর্যাদা মক্কার যে হারামের এরিয়া আছে এই এরিয়ার মর্যাদা কত বেশি আপনি যদি হারাম শরীফে গিয়ে মসজিদে হারামে নামাজ আদায় করেন এক রাখাতে কয় রাখাত বলি ঠিক ওরকম হারামের ভিতরে হারামের এরিয়ার ভিতরে যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে গুনাহ করে তার সাজাও এক লক্ষ গুণ তাও কঠিন ওটা যেমন এটা তেমন এই জন্য হারামের এরিয়ার ভিতরে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন সময় কোনো গুনাহ করতে অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়ে গেছে আল্লাহ মাফ মাফ চাইলে মাফ করে দিবেন ভুলে হয়ে গেছে খুব স্পর্শকাতর জায়গা ঠিক তেমনিভাবে স্পর্শকাতর সময় লাইলাতুল কদর কেউ যদি জেনে শুনে লাইলাতুল কদর জানার পরেও যদি ওই রাতে গুনাহ করত তাহলে আল্লাহর আজাব আসতে পারতো কি পারতো না যেন আল্লাহর আজাব থেকে সে বেঁচে যায় এই জন্যে আল্লাহ তালা এই তারিখটাকে কি করেছেন উজ্জ রেখে দিয়েছেন কিন্তু জেনারেল একটা কথা বলে দিয়েছেন সেটা কি নবীজির মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন এই পাঁচ রাতে তালাশ করো শেষ দশ রাতে খুঁজো যদি না পারো তো এই পাঁচটা রাত কমপক্ষে কি করো কাজে লাগাও একুশ তেইশ পঁচিশ সাতাইশ উনত্রিশ কাজে লাগাও আমল শিখিয়ে দিলে তো নবীজি প্রথম দশক এতে কাফ করলেন এত দামি সময়ের মালিক সব কাজ বাদ দিয়ে এতে কাফ মসজিদে পড়ে গেলেন সবে কদরের তালাশ এরপরের দশক এতে কাফে বসে গেলেন পেলেন না এরপরের দশক এতে কাফে বসে গেলেন এবং বলে দিলেন হ্যাঁ এই দশকের ভিতরে পাওয়া গেছে বলে দিলেন এই দশকের ভিতরে তালাশ করো কত সোয়াব শেষ রমজানের শেষ দশক এতে কাফে বসার ভিতরে হাজরত আল্লামা ইমাম আব্দুল ওয়াহাব শাহরানি রহমতুল্লাহ আলের কিতাব কাশফুল গুম্মার ভিতরে এ হাদিস বর্ণিত হয়েছে নবীজি নবীজি সাল্লা আলিয়াল্লামের যে ব্যক্তি রমজানের শেষ দশকে এতে কাফ করে মসজিদে এসে আল্লাহ তালা তাকে দুটো হজ এবং দুটো ওমরার সওয়াব দান করেন পুরা সময়টা ইবাদত হিসেবে কাউন্ট হয় পুরা সময়টার ভিতরে সবে কদর চলে গেলে সে সবে কদর পেয়ে গেছে কারণ সে ইবাদতকারী হিসেবে আল্লাহর ঘরে পড়ে আছে এতে কাফকারীর উদাহরণ হলো ওই ব্যক্তির মতো 
যে ব্যক্তি বড় কোন দানবীরের দরজায় গিয়ে পড়ে গেল আর দরখাস্ত নিয়ে এসে বলল যে যতক্ষণ আমার দরখাস্ত মঞ্জুর না হবে আমি এখান থেকে যাব না আপনি মেরে পিটে আমাকে বের করে দিল আমি এখান থেকে যাব না আয় আল্লাহ আপনার দরবারে এসে পড়ে গেছি দুনিয়া আখেরাতের যাবতীয় সমস্যার সমাধান মাওলা আপনার কাছে চাইতে এসেছে আপনি করে দেন আপনি মঞ্জুর না করলে এখান থেকে যাব না তার উদাহরণ হলো এই অবস্থার মতো এই জন্য চেষ্টা করা রমাদান উল মোবারকের শেষ দশকে এতে কাফের জন্য নিয়ত করা আমাদের এখানেও আলহামদুলিল্লাহ এতে কাফ হয় এখানে আমরা যাদের খাওয়া দাওয়া বাড়ি থেকে আনা নেওয়ার সমস্যা হয় তাদের জন্য এখানে খানা দানার রান্না বান্নার ব্যবস্থা ইন্তেজাম আমাদের এখান থেকে করে দেওয়া হয় যে উনি এখানে পে করেন পে করে ওখান থেকে ওনার খানাটা উনি কী করেন পেয়ে যান এই ইন্তেজামও আমাদের এখানে করা আছে আল্লাহ রহমতে এই জন্য এবারও আল্লাহ তৌফিক দিলে ইনশাল্লাহ এতে কাফ হবে আমরা নিয়ত করি যেন ইনশাল্লাহ দশ দিন এতে কাফ করতে পারি আর যদি কারো পক্ষে এটা একান্ত সম্ভব না হয় তাহলে যেই কয়দিন পারি পাঁচ দিন সাত দিন আট দিন হুজুর এরপরে তো আমাকে বাড়ি চলে যাওয়া লাগবে সাতের সমজনের পরে আমার বাড়ি চলে যাওয়া লাগবে তো সাত দিনের এতে কাপ ওই নিয়তেই আসলাম যে সাত দিনের এতে কাপ যদি এর ভিতরে লাইলাতুল কদর চলে আসে তাহলে তো আমি পেয়ে গেলাম তিরাশি বছর চার মাস পেয়ে গেলাম আবার অনেকের আছে অফিসের সমস্যা অফিসে যেতেই হবে এছাড়া উপায় নাই তাদের জন্য ওরা মা একরাম বলে রাখেন যে কমপক্ষে তাহলে এইভাবে ইয়ে করেন যে বাড়ি থেকে চলে আসবেন দশ দিনের জন্য চলে আসলেন কিন্তু অফিসের যে সময়টা বা বিশেষ সময় বের হওয়ার জন্য ওই নিয়োগটা মুস্তাসনা করে রাখবেন যে ওই সময়টাই আমি যাব যে কাজটা শেষ করে সোজা আবার মসজিদে চলে আসব বাড়ি ঘরে কোথাও বাজার ঘাটে অন্য কোথাও যাব না আমার কাজটা শেষ করে চলে আসব এরকম নিয়তেও কেউ কেউ এতে কাজ করতে পারে মানে কিছু না হলে পুরা না হলে কিছু যেন বাদ না যায় শয়তান এটাই চায় যে পুরা পারবা না তাই তুমি নিরাশ তুমি আর এগুলোতে আসো না বাদ শয়তান এটাই চায় কারণ একটু বাদ দিতে পারলে পুরাটুকু বাদ দেওয়ানো সহজ একজন মৌলানা সাহেবকে দিনদার মানুষকে শয়তান প্রথম দিন বলবে না যে তুমি কি করো সিনেমা দেখো শয়তান প্রথম বলবে আজকে শরীরটা খারাপ আজকে পিছনে কাতারে নামাজ পড়ো সামনে কাতারে পড়তে পিছনে পড়ো তারপর শয়তান বলবে পিছনে কাতারে পড়তেছ আজকে একটু ব্যস্ততা আছে একটু বাইরে থাকো এরপর বলবে জামাত ছাড়ো এর কয়েকদিন পরে শয়তান অভ্যাস করাবে একা একা পড়ো তাইলেই তো হয় আল্লাহকে এত কষ্ট দিছে নাকি কয়েকদিন পরে অভ্যাস করাবে আচ্ছা ঠিক আছে একা একদম আচ্ছা একটু সময়টা এটা ওটা হচ্ছে এটা সামনের রক্তে ভিড়ে নিব না আস্তে আস্তে তারপরে নামাজ শেষ শয়তান প্রথম কাতারের মুসল্লিকে প্রথম দিন বলবে না সিনেমা হলে যাও তাকে আস্তে আস্তে একটা 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 করে আস্তে আস্তে একটু 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 করে সরিয়ে তারপরে বদ্দিন বানাই দিবে এই জন্য পচা কাজ ছোট্ট হলেও করব না আর নেকির কাজ ছোট্ট হলেও ছাড়ব না এটা হলো নিয়ত করা এটাও একটা তরতিব যে আমি দশ দিনের এতে কাফে এসছি কিন্তু এটা লিখিয়ে দেওয়া যে আমি এই সময়টায় আমার এই সময়টা একটু অফিসে যেতে হবে আমি যেই আবার চলে আসব এ এতটুকু ইয়ে আর যদি কিছুই না পারা যায় কমপক্ষে এতটুকু বেজোর রাতগুলা যেন বাড়িতে না থাকে অফিস আদালতে এগুলো ওগুলোতে না থাকে বেজোর রাতটা আল্লাহর ঘরে এসে পড়ে গেলাম ওই এক রাতের জন্য এতে কাফে নিয়োগ করে পড়ে গেলাম বেজোর রাতে আসলাম ফজর আদায় করে তারপর একবারে যাব পারা যাবে না ইনশাল্লাহ আর যদি দশ দিনের এতে কাপ জুটে যায় দুই হজ দুই ওমরার সওয়াব বাংলাদেশে বসে আল্লাহ তালা আমাদেরকে আমলে তৌফিক নসিব করেন ওমা আলাই না